ஹலோ ஃபெலஸ் நேற்று கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து அறநூற்றி அறுபது தாண்டி போயிட்டோம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் போன ரிசர்ச் வீடியோ வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நல்லா ரீச் ஆனிச்சு ஸோ அதே மாதிரி எபிசோட் டூ கேட்டாங்க அதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெடி பண்ணுறது எப்படி அப்புறம் ஒரு பேப்பர் படிக்கிறது எப்படி ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறது அதை பற்றி பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வரது வந்துட்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்துட்டு நம்ம ரிசர்ச் கைட்டை போயிட்டு கொடுக்கறதுல என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு புக்கை தான் முதல்ல படிக்கணும் நம்ம அதாவது ஒரு டொமைன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நெட்ஒர்க்கு நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியோட புக்கை வில்லியம் ஸ்டெலிங்ஸ் புக்கை எடுத்து படிக்கிறது இல்லை டேடா மேனிங்னால் அதோட புக்கை எடுத்து படிக்கிறது இல்லை வந்து டீப் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் மிஷின் லேர்னிங்காக இருக்கட்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நியூல் நெட்ஒர்க்ஸ் எதாக இருந்தாலுமே வந்துட்டு ஒரு புக்கு வேணும் கட்டாயமாக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கூகுளில் போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து என்ன புக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் யூஜிக்கு பிஜிக்கு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரெண்டு புக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த புக்கை எடுத்து நம்ம முதல்ல படிச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்குது நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா முடியாதா நம்மளால் கோடிங்லாம் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் முதல்ல நம்மளுக்கு புரிதல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த இதில் ஃபர்தராக வந்து ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம புக் எடுத்து படிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிக்கல் ஸோ இப்போ ஆர்டிக்கல் எடுத்து படிக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு நிறையா வந்து சப்டொமைன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியில் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கா அசிமெட்ரிக்கா இல்லை வந்து கீ மேனேஜ்மெண்ட்டாக இல்லை ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டீவியேஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஐஏஏலேயோ இல்லை வந்துட்டு மிஷின் லேர்னிங்லேயோ வந்துட்டு இல்லை டீப் லேர்னிங்லேயோ வந்துட்டு என்னென்ன டீவியேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்லாம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் நீங்கள் போனீங்கன்னா வந்துட்டு அங்கே ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பா லட்ச கணக்கெலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆர்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ எதை வந்து எடுக்கிறது அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு ஓப்பன் அக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ்லாம் இருக்குது இந்தாவின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறமாட்டி வந்துட்டு எலென்சிஎஸ் சைஸ் கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் ஓப்பன் இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் ஓப்பன் இண்டெக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பட் கொடுக்கலாமான்னு தெரில இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இல்லீகல் அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதே வந்து ஆக்சுவலாக இல்லீகல் எப்படி வந்து ஒரு புக்கை வந்து ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது வந்து அதாவது ஃபோட்டோ காப்பி எடுக்கிறதுங்கிறது தப்போ அதே மாதிரி வந்து தமிழ் ட்ராக்கர்லேருந்து வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி தப்போ இந்த வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிக்கல் டவுன்லோட் பண்ணுறதுங்கிறதும் வந்து கைண்ட் ஆஃப் இல்லீகல் தான் ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து நம்ம ஒரு தேர்ட்டி பவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால் வாங்க முடியாது தேர்ட்டி யூரோக்கு நம்மளால் வாங்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு வழி இல்லை ஸோ யூனிவர்சிட்டி அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஒரு காலேஜ் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரின்ஸ்பல்ட்டில் நீங்கள் லெட்டர் வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற லைப்ரரியை வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரியோட அக்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி டெல் நெட்டுன்னு ஒன்று அக்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி சோத்து கங்கான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து கட்டாயமாக சொல்லணும் நிறையா வந்து தீசிஸ்லாம் வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டு ஓப்பன் அக்சஸ்ஸாக வந்துட்டு சோத்து கங்காவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கட்டாயமாக நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஸோ அப்போயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு தீஸ் நம்ம போய் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த லைப்ரரியில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டில் நோட்டீஸ் போர்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை போய் நம்ம பார்த்தோம்னாலே வந்துட்டு போதுமானதாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளால் கேதர் பண்ணுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அது ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் லிட்ரேச்சர் சர்வே இருக்கும் ப்ரப்போஸ்ட் மெத்தடாலஜி இருக்கும் ரிசல்ட் அண்ட் டிஸ்கஷன் க
கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் படிக்க 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 தான் வரும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு யாகு மயில் முத முதல்ல உங்கள் வாழ்க்கையிலேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு யாகு மயில் போய் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்போ அந்த யாகு மயிலை பார்க்குறப்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வியப்பாக இருந்திருக்கும் என்னடா அது சம்மந்த மேலும் இருக்கே வித்தியாசமாக இருக்கே இன்பாக்ஸுங்கிறாங்க கம்போஸுங்கிறாங்க அவுட் பாக்ஸுங்கிறாங்க சென்ட்டுங்கிறாங்க ட்ராஷுங்கிறாங்க ஸ்பேமுங்கிறாங்க இப்போ என்ன இவ்வளோ இருக்கே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும் நம்ம பழகிருப்போம் திரும்ப 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 அந்த யாகு மேலில் போயிட்டு உள்ளே போய் மெயில் செக் பண்ணுறப்ப இல்லை சென்ட் பண்ணுறப்ப ஒன்று ஒன்று நம்ம பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு சேர்ச் ஆர்டிக்கிலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்கள் படித்து பார்க்குறப்ப தான் வந்து தெரியும் இது வந்து எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத உங்களோட வே ஆஃப் அந்த படிக்கிற மெத்தடாலஜி இருக்குல்ல அதை நீங்களாக தான் கற்றுக்க முடியும் ஸோ வந்து ஒரு ஐம்பது பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருபது பேர் படிக்க பேப்பரை படித்திங்கனாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது இதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு சொன்னோம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது சொன்னோம் இப்போ வந்து எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொன்னோம் என்ன சார் இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்சர்டாக சொல்ல முடியும் ரொம்ப இன்டெப்தாலாம் வந்துட்டு இப்படி படித்து பாருங்கள் அப்படி படித்து பாருங்கள் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து ஒரு கைட்டை போகிறீங்க ஒரு அப்சர்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் என்ன தரணும் அப்படின்னா வந்துட்டு கருத்து படிச்சிட்டீங்க ஸோ பேப்பர்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வே பாயிண்ட் க கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்கன்னு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் உங்கள் டொமைன் வந்து எங்கே ப்ளேஸ் ஆகுது அந்த டொமைனில் என்ன நீங்கள் சப் டொமைன் எடுத்திருக்கீங்க அதில் இந்த உலகத்தில் என்ன ப்ராப்ளத்தை வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் தர போகிறீங்க அந்த சொல்யூஷனால் இந்த உலகத்துக்கு வந்து என்ன வந்து அப்ளை ஆகுது என்ன அப்ளிகேஷன் க கிடைக்கும் ஸோ அதோட கன்க்ளூஷன் முடிஞ்சு ஸோ இதான் வந்து ஒரு அப்சாட் இதில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ளோ டேட்டா ஃப்ளோ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கிறது வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த நீங்கள் எப்படியும் இப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் போடாமல் வந்து உங்களோட ரிசர்ச் ஒர்க்கை வந்து உங்களால் கன்வே பண்ண முடியாது ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சூப்பராகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு டொமைனு அதுக்கப்புறம் சப் டொமைனு அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் அப்புறம் அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனோட அப்ளை அப்ளிகேஷன் மட்டும் வந்துட்டு கன்க்ளூஷன் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஃப்ளோவில் வந்து அப்சைட் ரெடி பண்ணி நீங்கள் போய் கொடுக்குறீங்க வித் ஆர்கிடெக்சர் ரைட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோவில் நீங்கள் உருவாக்குனீங்களே வந்துட்டு பக்காவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து டைம் லைன் கூட நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காவது வந்து மூணு 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 மாதமாக அவங்க பிரித்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தந்த மாதத்தில் வந்து இந்த இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் நான் முடித்து நான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டைம் லைன் வந்து ஒரு குவார்ட்டர் குவார்ட்டர் அதாவது நாலு குவார்ட்டராக கூட நீங்கள் வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு அக்கடமிக் கே கேலண்டராக ஸோ இப்போ வந்துட்டு நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த் ரிப்போர்ட் சம்மன் சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த அப்பில் நம்ம வந்து கட்டாயமாக வர வழியில் நம்ம வந்துட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டு ஒர்க் சம்திங் ரைட் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணாமல் வந்து நம்மளால் வந்துட்டு கொடுக்க முடியாது ஸோ சிக்ஸ் மந்த் ரிப்போர்ட்டு கொடுக்குறப்போ வந்து நம்மளுக்கே தெரியும்ல என்னடா அவ்வளோ கம்மியாக பண்ணியிருக்கோமா பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வச்சே நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்துட்டு புக் எடுத்து படிக்கிறது அதுலேருந்து வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை வந்து இப்போ பிடிக்கிறது ஸோ அதுலேருந்து வந்து ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலில் பார்க்குறது அந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலில் எப்படி படிக்கிறது ஒரு அப்சைட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை பப்ளிஷ் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஒரு டஃபஸ்ட்டு ஜாப் தான் நான் சொல்லுவேன் ரெடி பண்ண பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இதில் ஜேர்னலில் வந்து நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்ஃபரன்சஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஐ ட்ரிபிளி எல்ஸ்வேரு ஸ்ப்ரிஞ்சரு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஃபரன்சஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸில் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இல்லை டேட்டா நீங்கள் ஜேர்னலையும் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எத்தனாவது கான்ஃபரன்ஸு இப்போ இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது இப்போ செகண்ட் கான்ஃபரன்ஸா இல்லை டுவெண்ட்டித்து கான்ஃபரன்ஸா இல்லை தேர்ட்டித்து கான்ஃபரன்ஸா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்கனாலுமே வந்து அந்த ஜேர்ன
ஐஎஸ்எஸ்என் நம்பரும் இருக்குது இஐஎஸ்எஸ்என் நம்பரும் இருக்குது ஸோ சைட் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தா டூ பர்சன்ட்ருன்னு இருக்குல்ல ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் டூ பர்சன்ட்ருன்னு இருந்துச்சுன்னா இப்போ வரைக்கும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை டில் நைன்டீன் நைன்டி டூனா அப்படின்னா நைன்டி நைன்டி டூ முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் சில பேர் வந்து இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே முடிஞ்சிச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இதை போட்டிருக்காங்களே ஸ்கோப்பஸ் ஜேனலில் இருக்குதுன்னே அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்போ ஜேனல் கரெக்டாக பொய் சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவங்களும் பொய் சொல்லலை அங்கே ஸ்கோப்பஸ்லேயும் அது பொய் சொல்லலை கரெக்டாக தான் அது காமிக்குது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லுது ஸோ அதை பார்க்காம வந்து நம்ம தான் வந்துட்டு தப்பான அதை ஜேர்னலில் வந்து சூஸ் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ கேட்சி அப்ளை பண்ணுறப்போ இல்லை வந்துட்டு நம்மளோட பிஹெச்டி தீஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணுறப்பையோ வந்து அவங்க செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ அவங்க சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல போய் பப்ளிஷ் ப பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்களேங்க பார்க்கல நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல கேட்பாங்க அப்போ வந்து இல்லை அப்படியா இருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கஷ்டமாயிரும் ஸோ திரும்ப வந்து ரீஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கையில் கொடுத்துருவாங்க ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணி திரும்ப தீஸ் வந்து நீங்கள் கொண்டு வாங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் தேவையான நம்மளுக்கு ஸோ பார்த்து பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் நிதானமாக பண்ணுங்கள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் உங்கள் கைடோட நல்லா வந்து பேசி அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களா சீனியர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களா ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்காக பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் என்னோட லைஃப்லேருந்தே நான் வந்து சொல்லலாம் ஸோ வந்து எப்படி வந்துட்டு ஒரு சாதாரண ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர்லேருந்து வந்து ஒரு எலன்சியஸ்க்கு போய் பப்ளிஷ் பண்ணது அப்படிங்கிறத கூட என்னோட இதுலேருந்தே நான் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நான் வந்து பிஹெச் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு வந்து ஃபுல் டைமில் பண்ணோம் ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டு பதினஞ்சு ஃபுல் டைமில் பண்ணப்போ வந்துட்டு நான் என் கூட வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் சங்கர் இளையராஜா மகேஷ் அண்ணா பண்டு செல்வம் அண்ணா ம கனகராம் இருந்தாப்பில் சங்கர் சதீஷ் இருந்தாப்பில் ஸோ இந்த இவங்களோட சேர்ந்து வந்துட்டு டீ குடிக்க போவோம் ஸோ இப்போ டீ குடிக்கிற போகிறப்போ வந்துட்டு கரெக்டாக அழகு போன ஸ்டே ஆடியோ டீத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டாக நடந்து போகிறப்போ பேசிட்டு போகிறோம் இது மாதிரி எல்என்சியஸில் வந்து புவனேஸ்வரில் வந்து கால்ஃபர் ஆகிருக்கு ஜூலை மாதம் வந்துட்டு அப்செட் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அப்ள அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாரு சங்கர் சொல்கிறாரு அப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ அப்பா எல்லாம் சான்ஸே இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி நான் நடக்கிற காரியமாக அது எல்என்சியஸில் ஒரு பேப்பர் போடுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்மளாம் வந்து இல்லை எல்என்சியஸ் பேப்பரை படிக்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கு நம்ம வந்துட்டு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுற அளவுக்குலாம் நம்மளால் முடியாது அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் கடைசியில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணோம் எல்லாருமே ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்போ வந்து எனக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ எல்என்சியஸில் வந்துட்டு என்னோடய பேப்பரை வந்து பப்ளிஷ் ஆனிச்சு ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ ஐசிடிசி ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று புவனேஸ்வர் ஒரிசாவில் நடந்துச்சு ஒடிசா இப்போ ஸோ அதோடய லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ வந்து கட்டாயமாக ஒரு வியப்பான ஒரு விஷயந்தான் கட்டாயமாக வந்து நம்ம ஒரு ஒர்க்கை வந்து நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கட்டாயமாக வந்து அதை இந்த உலகம் வந்து ஏற்றுக்குது கட்டாயமாக ஸோ அதை வந்து எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணுறீங்க நல்லா இருக்குது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது ஓரளவுக்கு நல்லா டிசைன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு கட்டாயமாக அதை ஏற்றுக்கிறாங்க சொல்கிற விதமும் இருக்குது நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பேப்பர் கழிச்சு நீங்கள் அதை எடுத்து படித்து பார்க்குறீங்க வச்சிங்களேன் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்க்குறப்ப செம்ம காமெடியாக தான் இருக்கும் கட்டாயமாக அதுவும் சொல்லணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுற அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அறிவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப லிமிட்டடாக யோசிச்சிருப்போம் ரொம்ப லிமிட்டடாக ஒரு ஆர்டிக்கல் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மூணு வருஷம் கழிச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆச்சு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம படிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அறிவு இருக்கும்ல ஸோ அந்த அறிவை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் எழுதுகிறப்ப வந்துட்டு கட்டாயமாக அந்த க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேப்பர்லேருந்து படிப்படியாக போகிறப்ப கட்டாயமாக லாஸ்ட் பேப்பர் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் பேப்பருக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து திரும்ப ஒரு இப்போ அஞ்சு ஆர்டிக்கல் இப்போ போடுறீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக அது இன்னமும் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு விஷயமா நீங்கள் புதுசு புதுசாக கற்றுக்கிட்டத
சில பேர் வந்து மாடிஃபை பண்ணாமே போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டெக்ஸ்ட் ரீயூஸ் வந்துட்டு ரொம்ப தடுக்கணும் இது வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் இருக்குது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிஜி படிக்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஐ ட்ரிபிள் பேப்பரு இல்லை வந்து எல்என்சிஎஸ் பேப்பரு இல்லை வந்து ஏசிஎம் சாப்டர் பேப்பரு ஏதோ ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுலேருந்து லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லை மாடிஃபை பண்ணாமே அதே இதை வந்து அப்படியே ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணி ரெஃபரன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே என்ன பேப்பர்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தாங்களோ அப்படியே அந்த ரெஃபரன்ஸே எடுத்து இவங்க போட்டுட்டு இவங்க பேப்பர் புதுசு அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சுக்குவாங்க இதை வந்து கிட்டத்தட்ட பிஹெச்டிலையும் வந்து இப்போ நிறைய பேர் முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் வந்து இப்போ இந்த யூஜிசியில் வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெக்ஸ்ட் ரிவியூஸ் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெக்ஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஏற்கனவே இருக்க அப்படியே ஒர்க்கை வந்துட்டு இவங்களாக கையில் எழுதுவாங்க ஸோ புதுசாக வந்து வேர்டிங்ஸ்லாம் மாற்றி மாற்றி போட்டு புதுசாக இவங்களே எழுதி பிளாகரிசம் இல்லாமல் மாற்றி ஒர்க் அதே தான் இருக்கும் கான்செப்ட் அதே தான் இருக்கும் பட் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து மட்டும் மாற்றி விட்டு புதுசாக ஒரு பேப்பர் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து பிளாகரிசமில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஆண்டாலஜியில் வந்துட்டு அவுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு சிமெண்டிக்ஸ் வெப்சைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டில் கூட இப்போ தேர்ந்தாங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக அந்த மாதிரி இப்போ யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களாம் கட்டாயமாக அதில் மாற்றுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி நம்ம பா பண்ணாமல் இருக்கிறது நம்மளுக்கு சேஃப் நம்ம ஒர்க்கு சின்ன ஒர்க்காக இருந்தாலுமே வந்து அந்த ஒர்க்கை நம்ம பண்ணணும் புதுசாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து புதுசாக கொடுக்குறதுல வந்து நல்லது இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டு பிளாகரிசம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் நல்லா பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து எல்லா இந்த காலகட்டத்துலேயுமே வந்து நம்ம பிஹெச்டி வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு வேறு என்ன பார்க்குறது அவ்வளோதானே ஸோ வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ரிசர்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எபிசோட் டூ வந்து இப்போ போட்டிருக்கேன் ஸோ ரிசர்ச் எபிசோட் ஒன்று வந்து நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடு கொடுக்குறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் இயர் அண்டு தேங்க் யூ ஃபார் லஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லஸ் ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் டூ